No link ao vivo, alguns meses atrás, o Didio estava na região do contorno leste aqui em Cuiabá. Uma região onde naquela oportunidade estava tendo muita invasão. Então, nós fomos para lá ao vivo e ali atrás é uma imagem de um programa ao vivo lá de trás. Quando o Didio foi escalado para fazer a cobertura, porque teve a reintegração de posse. A polícia foi cumprir uma decisão judicial. Tirar os invasores que estavam na terra, que não eram deles. E quando aconteceu esse link, pode encher a tela para a audiência perceber. Uma imagem de arquivo. Era naquele dia, 11h23, o Didio, no ao vivo, houve ali um senhor, um idoso, que infelizmente ele acabou confundindo os investigadores da polícia com invasores de terra. Esse senhor, então, teve uma reação, o policial também reagiu, acabou atirando e tirando a vida desse senhor. Nesse dia, ao vivo, o Didio conseguiu flagrar o caseiro desta chácara, desta área rural, falando com o filho desse senhor que foi assassinado. E ele explicando como se deu. Você vai perceber que no dia o Didio já fez um baita de um trabalho para esse investigador não ser prejudicado por uma culpa que ele não tem. O próprio caseiro narrou, ah, o teu pai, ele pensou que fosse... Libera o áudio, é melhor, libera o áudio aí, por favor. Chegou aqui cedo, Zé, entendeu? Ele passou lá em cima no grilo e discutiu com o povo lá, certo? Eu não sei se ele mostrou a arma lá para o povo, aí chegou aqui e me contou, certo? Aí, ele entrou aqui e foi mexer no avião. A hora que ele entrou, passou uma caminhoneta atrás dele, entendeu? Aí, de repente, demorou um pouco, nós fomos mexer no avião, chegou o carro da polícia, entendeu? Aí é certo para falar que ele estava armado, tal tá hora que os meninos falaram que era policial, ele sacou a arma. Polícia civil. Lembra desse dia? Pois é, esse mesmo senhor que é o caseiro, ali parece ser um hangar, é uma área rural que hoje já está dentro da cidade, é bem na verdade. Esse caseiro prestou depoimento para a polícia porque o investigador ele ia ser penalizado. Eu penso que nós temos um vídeo, produção, este aí, libera só um trecho do áudio que o Didi vai repercutir melhor do que eu estou fazendo. Play, por favor. Eu estava em casa, vocês, com o seu caveiro lá, né? O seu Bruno chegou, ele falou para mim que passou pelo grilo ali, que todo dia vai lá na chácara, né? E viu um pessoal fazendo uma cerca, né? Ele voltou a conversar com o pessoal, né? Falou que não era para passar aquela cerca, pois ia passar uma estrada. E ele me contou que tinha conversado com o chefe do grilo, né? Ele tomou café e fomos para o hangar que ele me, me chamou. Me perdoe, pra... telespectador, eu só estou antecipando o que você vai assistir de forma completa na matéria. Agora, coloca o cracaço em tela cheia. O Didio, me perdoe pela demora em te devolver a palavra. A vítima, o seu João Antônio Pinto, de 86 anos, você não foi um dos únicos. Você foi o único que esteve no local no dia em que ele, infelizmente, fez esse enfrentamento. Agora, por favor, abra sua caixa de ferramenta e conta tudo para a audiência, cracaço. Vamos lá, Popão. Primeiramente, eu gostaria que frisasse aí a foto do seu João Pinto, de 86 anos de idade, que foi vítima nessa situação durante aí é o deslocamento de viaturas da Polícia Civil lá na região do Contorno Leste. João Antônio Pinto, 86 anos de idade. Uma pessoa constituída, grande empresário e que muitos daqueles que são barões da política e do comércio no Mato Grosso, especialmente em Cuiabá e Vazia Grande, tem favor moral e econômico com esse homem, que já ajudou muita gente, Pop. É um homem que tem o um histórico né, é relevante dentro da política do Mato Grosso, em Cuiabá e Varzé Grande, a qual nós aqui de, não encontramos o, adjetivos que possam ser acrescentados ou que possam resumir o histórico desse pai de família, que teria seu problema auditivo, que teria sua área lá na região do Contorno Leste, que teria suas diferenças com a ocupação popular ou parte dela. A outra pessoa envolvida como personagem é um policial civil, o Giovânio. Giovanni, que é considerado um dos maiores investigadores para o levantamento técnico durante o relatório que é criado para que seja feita uma investigação e ordens sejam cumpridas. Esse que está na tela, todo mundo queria ele para poder ser o um investigador 
ou ser aquele que vai mexer com a papelada nas investigações para o levantamento técnico e profissional dentro da sua delegacia especializada. Já passou pela delegacia de roubos e furtos de veículos automotores de Cuiabá e estaria atualmente na delegacia de Estelionato, onde temos já uma ressalva e um reforçamento por parte da doutora Eliane, que é a titular da Estelionato, que já quer ele na ativa. O processo dele via sendo analisado é, pelo delegado competente Marlon Baiano, Marlon Luiz, da DHPP. E agora, no início do mês, acabou sendo proferido, através de textos e replicados para toda a imprensa do Estado de Mato Grosso, que foi arquivado a situação. Lembrando que o relatório, ou aquilo que foi feito como perícia, compreende-se que ambas as partes não queriam aquilo a qual chegou no final. O policial que foi atender alguém que estaria armado não teria conhecimento que é o seu João Antônio Pinto. Ele foi atender uma ocorrência, alguém que estaria armado e que entrou numa discussão e que possivelmente a pessoa que estava com arma não tinha é, o porte de arma para aquela situação. Ponto. A vítima que morreu, João Antônio Pinto, é uma pessoa que tinha problema auditivo, que dentro do hangar, onde ele tem um aeroporto, dentro da sua propriedade particular estaria fazendo suas atividades após uma leve discussão que ele teve durante uma cerca que era construída na ocupação popular. Quando chegou a viatura ou a polícia com a viatura lá no hangar, ele não saberia que se tratava de policiais. A primeira ligação que ele teve foi de fazer o vínculo das pessoas que ele estava com a discussão que ele teve, achando ah. que seria alguém que estaria ali para poder matar ele. É, por mais que foi verbalizado, polícia, polícia, mão no chão, o seu João Pinto não ouviu, Pop. Ele não ouviu. Ele não ouviu, mas reagiu. E houve a intervenção do Estado ali praticada. Então, nosso respeito à família do seu João Pinto, o nosso respeito ao investigador, que está parado já há alguns meses, lembrando que passou, está passando por necessidade também, o salário é suspenso, as atividades ou a sua remuneração, ela acaba sendo suspensa, além da tripudação ou, ou aquilo que ele sofreu nas redes sociais, de acusações ou de forma prematura. Algumas palavras foram utilizadas, diminuindo o trabalho do policial civil. Então, temos que ser verdadeiros com os fatos, e é isso que a gente está buscando nesse material que será apresentado a partir de agora, Papão. Como uma narrativa bem feita auxilia a audiência a se colocar na cena que está sendo narrada. E você acabou de fazer isso. Play neles. Teu pai chegou aqui cedo, Zé, entendeu? Ele passou lá em cima no grilo e discutiu com o povo lá, certo? Eu não sei se ele mostrou a arma lá pro povo, aí chegou aqui e me contou, certo? Aí, ele entrou aqui e foi mexer no avião. A hora que ele entrou, passou uma caminhoneta atrás dele, entendeu? Aí, de repente, demorou um pouco, nós foi mexer no avião, chegou o carro da polícia, entendeu? Aí é certo pra falar que ele tava armado, tal, a hora que os meninos falaram que era policial, ele sacou a arma. Polícia civil. E desde o dia 23 de fevereiro, a nossa equipe de reportagem vem acompanhando o fato de uma intervenção do Estado que aconteceu e que acabou trazendo como vítima um senhor de idade. João Antônio Pinto, 86 anos de idade, que no dia 23 de fevereiro, durante uma ocorrência na propriedade da vítima, localizada no Contorno Leste, em Cuiabá, ele acabou sendo vítima de um disparo que foi efetuado por um policial civil. Antes do acontecido, o seu João Pinto, como era conhecido popularmente, teria ameaçado ou teria discutido com pessoas que estavam construindo uma cerca no Contorno Leste. A partir dali... Aquele que era vítima da situação, das ameaças, chamou a polícia porque o seu João Pinto estaria armado. A polícia da delegacia de Estelionato, com duas equipes, se deslocaram até a propriedade do seu João Pinto. O seu João Pinto seria atuado pelo porte ou pela posse ilegal de arma de fogo ou a checagem que seria realizada. Mas ao chegar bem próximo do hangar, aproximadamente a 10 metros, o seu João Pinto ele teria problema auditivo. Com isso, ele acabou aí recebendo a voz ou a verbalização, é a polícia, mas ele não escutou. Ele sacou a sua arma e quando sacou a arma, ele acabou recebendo um disparo. Disparo esse que acabou vitimando devido à hemorragia interna que foi registrada. 
com toda essa replicação e com o um trabalho que foi realizado ao vivo pelo programa do POP, nós conseguimos pegar uma fala do funcionário de seu João Pinto, aquele que estava do lado, que estaria ligando para o filho de seu João Pinto, explicando o que o pai teria praticado e o que aconteceu. Ó, oh, teu pai chegou aqui cedo, Zé, entendeu? Ele passou lá em cima no grilo e discutiu com o povo lá, certo? Eu não sei se ele mostrou a arma lá pro povo, aí chegou aqui e me contou, certo? Aí, ele entrou aqui e né, foi mexer no avião. A hora que ele entrou, passou uma caminhoneta atrás dele, entendeu? Aí, de repente, demorou um pouco, nós foi mexer no avião, chegou o carro da polícia, entendeu? Aí é certo pra falar que ele tava armado, tal, a hora que os meninos falaram que era policial, ele sacou a arma. Polícia civil. A partir do momento que a situação ela acabou sendo registrada como boletim de ocorrência, a Corregedoria ela entrou no processo para poder fazer as investigações. Várias acusações apontavam que teria sido armada a situação para poder matar aquele que era produtor rural ou proprietário daquelas terras onde se localizava a fazenda do seu João Pinto. Um policial com o nome de Giovânio Vidal ele foi afastado. Seria ele responsável por matar com um tiro o pecuarista, João Antônio. A ocorrência ela acabou sendo registrada e de lá para cá a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa fez todo um levantamento, vendo o vínculo do policial com aquele que chamou a polícia e que seria seu cunhado. Vendo as contas, telefones e se haveria algo premeditado ou intencional. Até que o delegado responsável pelo caso da DHPP com todas as provas que foram levantadas e periciadas, chegaram à conclusão que o policial não teve a intenção de matar e foi compreendida a injusta agressão, onde houve a necessidade da intervenção do Estado. A nossa equipe de reportagem teve acesso à oitiva do funcionário da fazenda. Com exclusividade, você vai ver detalhes a partir de agora, como tudo aconteceu. Só eu estava em casa, cedo, com o seu caveiro lá, né? O seu Bruno chegou... Ele falou para mim que passou pelo grilo ali, que todo dia vai lá na chácara, né? E viu um pessoal fazendo uma cerca, né? Ele voltou a conversar com o pessoal, né? Falou que não era para passar aquela cerca, pois ia passar uma estrada. E ele me contou que tinha conversado com o chefe do grilo, né? Ele tomou café e fomos para o hangar que ele me chamou para arrumar o avião. E nós mexendo, nós, nós se preparando para mexer no avião, de repente chegou o carro da polícia. Né? Aí os meninos desceram, se identificaram com o crachá no pescoço, né? Aí eu fiquei de um lado, o senhor do outro, e ainda falei para o senhor, o senhor não é a polícia. E ele deve ter entendido errado, né? O senhor se abaixou, sacou da arma, a hora que ele levantou, ele levou um, um tiro. E eu me escondi atrás da pagaigadeira. E quando eu levantei, que eu vi o senhor no chão, caído. Aí eu não me vi mais nada. Tem crime. Qual, o senhor pode mostrar pra gente qual foi o movimento que o senhor João fez na hora que pegou Sim. a... Né? Eu estava do lado, do lado do avião que o senhor não trouxe, né? Olha que cada polícia chegou, que eu falei, senhor, é a polícia. Os policiais falaram, é a polícia, a polícia, a na cabeça. O senhor não se abaixou, foi barrado ali e sacou a arma na mão. Olha que ele levantou, ele foi alvejado. Né? Aí que eu fiquei escondido atrás da concha da carregadeira. dentro. O senhor acredita que, no caso, ele estava se sentindo ameaçado pela sua ele deve ter confundido os Ele achou que, 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 que ia né? ser o povo de Grilo que foi lá para matar ele. Ó. A nossa equipe conversou com o Giovanni, o mesmo está afastado de suas atividades até a manifestação do Ministério Público. Agora, ele se encontra em viagem, esfriando a sua cabeça, por mais que ele tomou conhecimento que seu processo no entendimento da DHPP foi arquivado... Ele se pronunciou diante de um telefone, a qual fez contato com a equipe de reportagem. O que aconteceu? No dia, 20, no dia 23 de fevereiro deste ano, eu recebi um, uma ligação via WhatsApp do meu cunhado. Giovanni, eu vim aqui para buscar o... Pra bus... E no momento que eu estava aguardando ele aqui, chegou um senhor numa caminhonete azul... E simplesmente sacou uma pistola, colocou na minha cara, com o um dedo no gatilho, começou a tremer, e querendo saber quem que eu era. E, enfim, me fez ameaças aqui e saiu. Eu tirei foto da placa do veículo e saí atrás dele para saber, saber do que se tratava. 
Aí ele me mandou a foto do, da placa do veículo naquele mesmo instante. Nós podemos fazer alguma coisa? Perguntei para o chefe de operação. Ele falou, não, não, sim, isso é uma obrigação nossa, né? É um estado de flagrante delito, é uma ameaça a alguém que está, que está com porte de arma. Aí, no mesmo instante, o chefe de operação reuniu ali é, três equipes, composta por dois investigadores ca cada, e nós nos deslocamos até o local. Chegamos lá, no, encontramos com o Elmar, ele foi e nos levou até aonde essa pessoa armada estava, mas ninguém tinha conhecimento de quem se tratava, se, se tinha litígio, se tinha conflito agrário, ninguém tinha conhecimento de nada. Chegamos lá, tinha uma porteira, tinha três é, seguranças na porteira, não se identificaram como segurança dele, nós explicamos a situação para ele, nós como os policiais explicamos a situação para ele, olha, tem alguém armado que entrou aqui e nós precisamos averiguar a situação. Aí nos deslocamos, ele, ele, ele franque, eles franquearam a nossa entrada, nos deparamos com um barracão aberto, não tínhamos ideia se era hangar, o que, que era, e ao lado desse barracão, uma residência. Pelas características que, é, que nós já tínhamos visto ali preliminarmente, se tratava da mesma pessoa. Então, qual é o procedimento policial quando se trata de alguém armado? Só que no momento que descemos da, da, da viatura, como era eu que era o, digamos assim, que estava trazendo a denúncia, era eu que estava de frente da situação, no caso desse senhor atingido, o senhor, o senhor, o senhor João Pinto. Aí, no, no momento que nós sacamos a arma e fomos para cima deles e gritamos com o no peito e tal, gritamos, polícia, 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 no chão, no momento, assim, nós, nós considerávamos que seria o quê? Uma abordagem extremamente tranquila. Para se ter uma ideia, nós nunca na nossa vida imaginamos que seria algo assim grave que nem colete nenhum de nós colocamos. Se nós imaginávamos que era algo de conflito, nós teríamos colocado colete. Estaríamos prontos para o, para, é, é, para o embate, né? E que não foi assim. E no momento que nós sacamos a arma e abordamos polícia, polícia, achando que seria uma situação tranquila, esse, o, o idoso, ele foi, colocou a mão para trás, sacou a arma, ele diminuiu a silhueta dele, não foi que ele se abaixou, ele diminuiu a silhueta, isso daí é um treinamento para quem é acostumado a fazer stand de tiro e tal, que você diminui a silhueta, e ele deu dois passos para frente e foi levantar a arma em direção a um aos policiais que ali estavam. Como diz a perícia, eu estava a 12 metros de distância dele, eu não tinha lugar pra, para eu me abrigar, entendeu? Eu não tinha como eu me abrigar. A única coisa que me restou quando ele levantou a arma para mim foi é, revidar a injusta agressão. Eu efetuei um único disparo. No momento ele baixou a arma, no que ele baixou a arma, ele estava na cauda da... da da, da aeronave, ele baixou a arma, deu os três passos, encostou numa caminhonete, uma, uma, uma C10 antiga que estava ali, encostou, e ali ele deitou. Nós entramos ali, nos deparamos com ele todo ensanguentado, com a arma em punho ainda. Foi acionado é, a equipe do SAMU pra, para, para prestar socorro. E, e foi constatado ali o óbito dele. Ainda de acordo com a perícia que foi levantada, ambas as partes não teriam intenção, nem pela injusta agressão e nem mesmo de matar aquele que sacou a arma. Uma que seu João Prito teria problemas auditivos, não escutou a verbalização da polícia. E a outra, o policial a 10 metros da situação não teria vínculo nenhum com seu João Pinto. Só que com o saque da arma que ele teria... Ele acabou aí é, construindo a história da injusta agressão ou a necessidade da intervenção do Estado. De qualquer forma, o processo ele foi arquivado, onde falta agora apenas a manifestação do Ministério Público. Com a imagem de Heron Viegas, apoio técnico de JD, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. Com respeito a todos os familiares do seu João, com respeito ao policial civil que aparece e que respondeu pelo ato, mas se não fosse a tua entrada ao vivo naquele dia e principalmente a presença do caseiro 
que presenciou tudo, esse investigador ia ter dificuldades em provar o que até aqui ele conseguiu provar. Essa imagem, eu repito, ela é uma imagem ao vivo de quando o Didio foi para uma ocorrência em andamento. Minutos antes desse acontecimento, o seu João, infelizmente, teve uma discussão com algumas pessoas. A senhora e o senhor entenderam. Então, na, no entendimento, o seu João, ao ver os investigadores, ele deve ter imaginado que eram as mesmas pessoas que agora há pouco ele estava discutindo. E para piorar a cena, o seu João, ele tinha uma deficiência auditiva, o que certamente impediu dele ouvir a identificação dos policiais dizendo, aqui é polícia civil. Por mais que eles estivessem com a identificação aqui no peito, por mais que estivessem trajados, infelizmente. Só quis constar isso, a fala do caseiro e a verdade que ele disse no link nesse dia, ele repetiu tudo perante uma autoridade. E até aqui o investigador se livra. Eu digo até aqui porque o Didio está acabando de pontuar que ainda falta aqui o posicionamento do Ministério Público.